হ্যালো ওয়েলকাম টু সোনম স্টোন আর যারা যারা আমার ভিউয়ার্স আমার সাবস্ক্রাইবার্স এবং যারা যারা নয় প্রত্যেককে আমার আজকের এপিসোডে অনেক অনেক ওয়েলকাম আজকের এপিসোডটা খুব একটা স্পেশাল বা কোনো কন্টেন্টের উপর বেস করে যে হচ্ছে সেটা একেবারেই নয় আজকের এপিসোডটাও একটা ইনফরমেটিভ এপিসোড এবং আমি এই কথাটা একটুখানি বলে দিতে চাই যে আমি বেশ কিছু এপিসোড লাস্ট কিছু এপিসোড ইনফরমেটিভই করছি মানে করতে হচ্ছে কারণ এমন এমন কিছু বিষয় চলে আসছে যে সেই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে এপিসোড না করলেই নয় তো সেই জন্যই এটা করা তো আজকের যে এপিসোড সেই এপিসোডটা কি বিষয়ের ওপর হতে পারে বা কি এটা নিয়ে আমি আগে থেকে কোনো কিছু জানাইনি কারণ বিষয়টা একেবারেই হঠাৎ করে হয়েছে এবং তাই হঠাৎ করেই আমাকে এপিসোডটা করতে হচ্ছে আজকের যে এপিসোড সে এপিসোডের সব থেকে বড় প্রশ্ন এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে চীনা যে শর্ট ভিডিও মেকিং অ্যাপ টিকটক তা কি আবার ফেরত আসছে ভারতে যা শুনেছিলাম আমরা ব্যান করা হয়েছে এবং যা সাময়িকভাবে কোড আনকোড সাময়িকভাবে ব্যান করা হয়েছে এই সাময়িকভাবে ব্যান করার পর কি আবার কামব্যাক করছে টিকটক বাইশে জুলাই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং এই বিষয় নিয়ে ঠিক কি কি এর মধ্যে প্রসেসিং রয়েছে বা কি কি প্রসেসের পর বাইশে জুলাইয়ের পর টিকটক কামব্যাক করার কতটা সম্ভাবনা রয়েছে সেটা নিয়ে আজকে আমার এপিসোড অনেকে এর মধ্যে জেনে গিয়েছে এবং যারা যারা জানে না তাদের জন্য আজকের এপিসোড তো লেট স্টার্ট এবং এই টিকটক নিয়ে আমি এর আগে একটা এপিসোড করেছিলাম সেই এপিসোডটা ছিল যে টিকটক ব্যান করা হয়েছে এবং সীমান্তে যে উত্তেজনার আবহ সেই আবহ তার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের ভারতীয় সেনা জওয়ানদের শহীদ হওয়ার ঘটনা সেই মুহূর্তে আমি কোনো এপিসোড করতে পারিনি আই এম রিয়েলি ভেরি সরি কারণ সেই সময় আমার একটা খুব টাফ সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম কিন্তু এই ঘটনার পরে যে টিকটক ব্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ভারত সরকারের তরফ থেকে এবং ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির তরফ থেকে যে পুরো বিষয়টা করা হয়েছিল ভারতের যে ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো ছিল তাদের তরফ থেকে টিকটকের মাধ্যমে আমাদের যে তথ্যগুলো গোপনীয় তথ্য সেগুলো ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল চীনের কাছে চলে যাচ্ছিল এই অভিযোগে যে ভারতীয় সাময়িকভাবে টিকটক সহ উনষাটটি অ্যাপ ব্যান করা হয়েছিল চীনা অ্যাপ তার মধ্যে ছিল ইউসি ব্রাউজার জেন্ডার শেয়ার ইট হ্যালো বিভিন্ন এরকম তো এই সমস্ত কিছু ব্যান করার পরে হঠাৎ করে এই কামব্যাকের প্রশ্নটা কোথা থেকে এলো এটা নিয়ে আজকের এপিসোড এর মধ্যে অনেকে জেনে গিয়েছে যে উনআশিটি প্রশ্নের একটি তালিকা এই অ্যাপ সংস্থাগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে ভারতের তরফ থেকে ভারতের ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির তরফ থেকে যে পাঠানো হয়েছে উনআশিটি প্রশ্নের যে তালিকা সেই প্রশ্নের তালিকাগুলো পাঠানো হয়েছে টিকটক সহ যে উনষাটটি অ্যাপ টোটাল উনষাটটি যে অ্যাপ মানে টিকটক সহ আরও আটান্নটি আরও আটান্নটি অর্থাৎ টিকটক নিয়ে উনষাটটি তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে যেহেতু জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এটা বন্ধ করা হয়েছিল সাময়িকভাবে ব্যান করা হয়েছিল যদিও এই সাময়িকভাবে কথাটা কিন্তু আগে আমরা শুনিনি কিন্তু এখন আমরা শুনছি যেটা সাময়িকভাবে ব্যান করা হয়েছিল যদিও এ বিষয় নিয়ে আমি আমার কোনো মতামত দিতে চাই না যেটা হয়েছে শুধুমাত্র আমি সেটাই বলছি এবং সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো এই যে সাময়িকভাবে ব্যান করা হয়েছিল সেটার পরিপ্রেক্ষিতে যে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের ভারতের মানুষ যারাই অ্যাপগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল বা অ্যাপসগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল তারা কতটা সেফ তাদের যে পার্সোনাল ডিটেলগুলো রয়েছে তা সেগুলো কতটা সেফ কতটা সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি রয়েছে এই অ্যাপসগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকার পরেও এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু উনষাটটি প্রশ্নের একটি তালিকা সেটা কিন্তু পাঠানো হয়েছে উনআশিটি প্রশ্নের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে সরি উনষাটটি অ্যাপ সংস্থার কাছে এবং এই উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে বাইশে জুলাইয়ের মধ্যে অর্থাৎ বাইশে জুলাইয়ের মধ্যে যদি এমনটা শোনা যাচ্ছে যে বাইশে জুলাইয়ের মধ্যে যদি এই উত্তর না জানানো তাহলে কিন্তু চিরতরে ব্যান হওয়ার আশঙ্কা থাকছে এই উনষাটটি অ্যাপে যার মধ্যে থাকছে কিন্তু টিকটক শুধুমাত্র টিকটক নয় এর মধ্যে রয়েছে শেয়ার ইট ইউসি ব্রাউজার হ্যালো জেন্ডারের মতো অসংখ্য অ্যাপস এবং অবশ্যই তার মধ্যে চীনা যে শর্ট ভিডিও মেকিং অ্যাপ যেটা ভারতে এত জনপ্রিয় সেই টিকটকও রয়েছে তো যদি বাইশে জুলাই হচ্ছে সেটা ডেডলাইন বাইশে জুলাইয়ের মধ্যে কিন্তু 
এইগুলো জানতে চাওয়া হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতে চাওয়া হয়েছে এবং সেই যদি প্রশ্নের উত্তরগুলো সঠিক মনে হয়ে থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর যখন তারা পাঠাবে সেটা কিন্তু পৌঁছে যাবে একটা স্পেশাল কমিটির কাছে যেটা ভারতে গঠন করা হয়েছে এবং সেই স্পেশাল কমিটি কিন্তু এই পুরো বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করে দেখবে তাদের যদি মনে হয় যে না এরপরেও অ্যাপগুলোকে কন্টিনিউ করা যাবে ভারতে আবার সাময়িকভাবে ব্যান তুলে নেওয়া হবে অ্যাপসগুলোর ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু এই অ্যাপসগুলো আবারও ভারতে সাময়িকভাবে খুলে যাবে এবং ওপেন আপ হয়ে যাবে যারা যারা এই অ্যাপসগুলোকে পছন্দ করতো বা যারা যারা এই অ্যাপস গুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল বা ছিলেন তারা কিন্তু এই অ্যাপসগুলো আবারও আগের মতো ইউজ করতে পারবে কিন্তু যদি মনে হয়ে থাকে যে না এই প্রশ্নের উত্তরগুলো সঠিক আসছে না ওই অ্যাপ সংস্থাগুলোর তরফ থেকে এবং সেখানে আমাদের ভারতীয় যারা রয়েছে তাদের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির যে বিষয়টা যা তথ্য ফাঁস হওয়া নিয়ে যে বিষয়টা উঠেছিল এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যে ব্যান করা হয়েছিল সাময়িকভাবে সে বিষয়টার উত্তরগুলো সঠিকভাবে মিলছে না বা পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু এই বিষয়টা একেবারেই করা হবে না এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চিরত ব্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ভারতে এমনটা শোনা যাচ্ছে এরপরেও যে বিষয়টা থাকছে টিকটক নিয়ে সেই বিষয়টা আর একটু খোলসা করে বলে দেওয়া যাক টিকটকের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই কিন্তু দাবি করা হয়েছে যে তারা কতটা স্বচ্ছ এবং এই স্বচ্ছতার রিপোর্ট অনুযায়ী টিকটক যেটা দাবি করেছে আমি এবার সেটা তুলে ধরছি টিকটকের বক্তব্য যে একেবারেই ভারতীয়রা যারা এই টিকটকের সঙ্গে জড়িত ছিল তারা কোনোভাবেই আনসেফ ছিল না তারা সম্পূর্ণভাবে সেফ ছিল এবং সিকিওর ছিল তাদের তথ্য কোনোভাবেই বা ভারতীয়দের তথ্য কোনোভাবেই তারা চীনে মানে গোপন তথ্য কোনোভাবেই ফাঁস করছিল না বা তাদের এরকম কোনো টেন্ডেন্সি ছিল না বা তাদের এরকম কোনো ইন্টেনশন ছিল না তারা যেটা করছিল তারা কোনোটাই নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করেনি বা যেটা অন্যায্য সেরকম কোনো কাজ করেনি এটা দাবি করছে টিকটক টিকটকের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই স্বচ্ছতা রিপোর্টে এটা দাবি করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা বলা হচ্ছে যে দু হাজার উনিশের শেষ ছ মাসে টিকটকের তরফ থেকে ভারতের উনিশ মিলিয়ন কন্টেন্ট ডিলিট করা হয়েছে এর কারণ হিসাবে টিকটক বোঝাতে চেয়েছে তাদের স্বচ্ছতা কীরকমভাবে বুঝিয়েছে যে এই কন্টেন্টগুলো নাকি ওদের কন্টেন্ট পলিসি টিকটকের কন্টেন্ট পলিসির বিরোধিতা করছিল যে কারণে ওদেরকে কিন্তু এই উনিশ মিলিয়ন কন্টেন্ট ডিলিট করতে হয়েছে এবং সারা বিশ্বে উনপঞ্চাশ মিলিয়ন কন্টেন্ট ডিলিট করেছে টিকটক তারা এতটাই স্বচ্ছ এটা তাদের দাবি সেই দিক থেকে যদি দেখা যায় যে টিকটক নিজেদেরকে ইতিমধ্যে এতটা স্বচ্ছ হিসেবে দাবি করার চেষ্টা করেছে এবং এই যে এটা তো আমাদের প্রত্যেকেরই জানা যে এতগুলো যে অ্যাপস বন্ধ হলো ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেটা সাময়িকভাবে ব্যান করা হয়েছে টিকটক সহ উনষাটটি অ্যাপস তো ইতিমধ্যেই তারা প্রচুর ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে কারণ তাদের একটা আর্থিক লেনদেনের বিভৎস একটা মানে বিজনেস টার্মসের একটা বিভৎস বড় একটা পার্ট এই ভারতের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে ভারত তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অবশ্যই তাদের জন্য এটা খুব বড় একটা ক্ষতির জায়গা সেই ক্ষতিটা তারা ফেস করছে অবভিয়াসলি কেউ চাইবে না যে আমার ব্যবসার কোনো রকমভাবেই ক্ষতি হোক তো সেই ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে স্বচ্ছ প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং টিকটক এর সঙ্গে এটাও দাবি করেছে যে চীনের তরফ থেকে যদি তাদেরকে বলাও হতো ভারতীয়দের কোনো ভিডিও ডিলিট করার জন্য বা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়নি টিকটকের দাবি যদি বলা হতো তাহলেও তারা সেটা করতো না কারণ তারা কারোর কথা শুনে এই কাজগুলো করবে না তারা এতটাই স্বচ্ছ তো এই স্বচ্ছতা অনুযায়ী যদি সেই ট্র্যাকে চলতে হয় এবং টিকটকের এই স্বচ্ছতা রিপোর্টকে যদি আমাদের বিশ্বাস করতেই হয় টিকটকের কথা অনুযায়ী টিকটকের দাবি অনুযায়ী তাহলে কিন্তু আমাদেরকে একটা বিষয় আমাদের কাছে ভীষণভাবে ক্লিয়ার যে বাইশে জুলাইয়ের মধ্যে যে যে রিপোর্টগুলো আসবে এই সংস্থাগুলো তরফ থেকে সেখানে ধরে নিতেই হচ্ছে যে টিকটক এবং বাকি অ্যাপ সংস্থাগুলো কতটা স্বচ্ছ তারা সেটা প্রমাণ করার ভীষণ রকমভাবে চেষ্টা করবে যেটা ইতিমধ্যে টিকটক অনেকটাই করে ফেলেছে এবং অনেকটা এগিয়েও গিয়েছে বাকি কতটা তারা এগোতে পারলো আদেও কি তারা এর পরেও ভারতে জায়গা রাখতে পারবে নিজেদের ভারতের মাটিতে কতটা নিজেরা তারা আরও মানে ঘাঁটিটা শক্ত করতে পারবে নাকি চিরতরে ব্যান হয়ে যাবে টিকটক সহই উনষাটটি অ্যাপস সেটা তো সময় বলবে এবং সেটা অবশ্যই বাইশে জুলাইয়ের পরই আমাদের কাছে একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমাদেরকে তো অপেক্ষা করতে হবে বাইশে জুলাইয়ের জন্য যারা যারা টিকটক সহ অন্যান্য অ্যাপসগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের জন্য এই যে স্প্যানটা টাইম স্প্যানটা তো ভীষণ একটা কঠিন একটা সময় যে যদি ফিরে আসে টিকটক দেন তাদের জন্য সোনায় সোনা ব্যাপার এবং টিকটক সহ অন্যান্য যেগুলো আরও বাকিরা সবাই ইউজ করত বিশেষ করে টিকটকের জন্যই ভারতে প্রায় গেল গেল রব উঠেছিল তো সেটার ক্ষেত্রে তাদের জন্য সোনাই সোহাগা ব্যাপার যদি ফিরে আসে আর যদি না ফিরে আসে দেন তার পরের যে রিয়াকশানগুলো আসবে সেগুলো তো মারাত্মক রকমের হবে যাই হোক আমি সেটা নিয়ে কিছু বলতে চাই না
কিন্তু যেটা নিয়ে বলার যে আমাদেরকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে নিজেরা কোনো রকম অপিনিয়ন বা মতামত আমাদের এখানে কাজ করবে না সো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেও লাভ নেই আমাদের আমাদের যেটা একটাই বিষয় যে বাইশে জুলাই অবধি আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং বাইশে জুলাইয়ের পরই বাইশে জুলাই যেহেতু ডেডলাইন রয়েছে বাইশে জুলাইয়ের পরই আমাদের কাছে ভীষণভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে এই বিষয়টা যে আদেও কি টিকটক সহ উনষাটটি অ্যাপ ভারতে থাকছে নাকি চিরতরে ব্যান করা হচ্ছে তো সেদিকে আমাদের সবার নজর থাকবে আর আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই অবশ্যই তোমরা যারা যারা আমার ভিউয়ার্স এবং সাবস্ক্রাইবার যারা যারা নও প্রত্যেকে সেদিকেই নজর রাখো আমার মতোই এবং আশা করছি অন্যান্য এপিসোড নিয়ে এর মাঝে বাইশে জুলাই এখন অনেকটা সময় তার আগে তোমাদের সঙ্গে আমার খুব শীঘ্রই দেখা হবে আবারও বলছি যে আমাকে ইনফরমেটিভ এমন এক একটা বিষয় চলে আসছে যে সেগুলো নিয়ে এপিসোড করতে হচ্ছে আমি চেষ্টা করব অন্যান্য কন্টেন্ট নিয়েও তোমাদের কাছে এপিসোড করার এবং তুলে ধরার কারণ আমাকে অনেক যারা যারা আমার ভিউয়ার সাবস্ক্রাইবার তারা বলছে যে অনেক দিন ধরেই সেটা করা হচ্ছে না তো আমি সেটারও চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সঙ্গে আশা করছি আমার দেখা হবে ভীষণ ভালো থেকো নিজেরা সুস্থ থেকো এবং নিজেদের যে কাছের মানুষ তাদের প্রত্যেককে ভালো রেখো সুস্থ রেখো টাটা গুড বাই